എൽകെജി മുതൽ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ ഡാൻസ് കൂത്തും ഇനി പഠിച്ച് ഡോക്ടറാകുമ്പോൾ ബിരുദത്തിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കുമോ ഡോക്ടർ രാധിക വർമ്മ ബി എസ് സി എം ബി ബി എസ് ഭരതനാട്യം കുച്ചുപൊടിയത് എന്റെ മുത്തശ്ശ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ ഇരുന്നിരുന്ന ആസനത്തിൽ തഴമ്പ് വീണു അല്ല ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കലാമണ്ഡലം രാജലക്ഷ്മി പഠിപ്പിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ തുള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടോ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു തരുമ്പോ മുത്തസിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരം അതുപോലെ ഒരു ഉപകാരം തിരിച്ചു ചെയ്ത അതെനിക്ക് ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും ഐ മീൻ പൃഥ്വി ഉപകാരം എന്ന ഉപകാരം ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച ഒരു സാധനം കൂടെ കേട്ടിക്കോട്ടെ ഇവിടെ മിന്നൽ പണി കൂടെ കൈ പോയിന്നേ സത്യം സാധനങ്ങളാണേ ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റി ആയി പോയിന്റെ ഒരു ഇതാണോ കലാക്ഷേത്രം ഏ ഇത് ശിവക്ഷേത്ര ഈ കലാക്ഷേത്രം എവിടെയാ കൊറേ കിലോമീറ്റർ ആയല്ലോ നിങ്ങളെ കൂടി ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേരില്ലേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറക്കിക്കോട്ടെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇറക്കണ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പീഡാ താ വഴി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ അത് ഈ വണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയില്ലേ ഞാൻ ഓടി വന്ന് കേറിയില്ലേ ഒരു വലിയ കട വലിയ കട വലിയ കട ഈ വലിയ കടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൂടി ഒരു വഴി അകത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് ആ വഴി നേരെ ചെന്നാൽ കലാക്ഷേത്രം അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകില് ടീച്ചറിന്റെ വീട് ഓഹോ അപ്പൊ നീ നിന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് കലാക്ഷേത്രം അതെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പുറകോട്ട് പോയാൽ മതി ഇതൊന്നും പഠിച്ചേ വേണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഒരടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു തുപ്പല്ലോ ഒതുക്കിയതിന് താങ്ക്സ് വരട്ടെ ഈശ്വരൻ കാത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഈശ്വര വർമ്മ പല്ലാരിമംഗലത്ത് പാലാരി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോൺ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വരൂ ഇതെന്താ കൊച്ചുമോള രാധിക രാധിക വർമ്മ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സാ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് തുള്ളാട്ടം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം കലാമണ്ഡലം രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറ് തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നൃത്തം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ ചിലങ്ക അണിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ചിലങ്ക കള്ളം കൊണ്ടുപോയോ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് അത് പിന്നെ മനസ്സിനൊത്ത് കാലിന് വേഗത പോരാ ഇതൊന്നും ഫോണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാല് കാശ് ലാഭം കിട്ടിയേ വണ്ടിക്ക് കിലോമീറ്ററിന് ഇരുപത് രൂപയാ ചാർജ് അറിയോ സോറി ഇവിടെ എത്തും വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഇനിയിപ്പോ കുട്ടിയോട് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നൃത്തം എന്റെ മകൻ കമ്പോസ് ചെയ്തു തരും എന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല മെടുക്കന അവനാ ഇപ്പൊ കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇൻചാർജ് നാളെ പുലർച്ചെ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഈ ആണുങ്ങളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചാ കണക്ക വരാൻ പോണ മാഷി വല്ല ചാന്ത് പൊട്ടുമായിരിക്കും എന്തോ എന്നാ മാങ്ങാ വരും ചെളുക്കുത്തുമായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ടീച്ചറേ ടീച്ചറേ എത്തിയല്ലേ ടീച്ചർ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ വന്നു വന്നു നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്നവരാ അല്ല പാടത്ത് കൊയ്യാൻ വന്നതാ കൊയ്ത്താരൊക്കെ നല്ല മോഡേണായി കേട്ടാ നീ നിന്റെ പണി നോക്കണേ ആ ടീച്ചറേ ഡാ കറണ്ട് വാട്ടർ ഫോൺ ഗ്യാസ് എന്റെ ബിൽ അടച്ചിന്റെ ഫുൾ രസീത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ടീച്ചറേ ഇവരെന്താ കലാക്ഷേത്രത്തിന് കണ്ണു കിട്ടാതിരിക്കാൻ കോലം വച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ നിരന്നിക്കണത് ഇവരെ ഞാൻ പറഞ
ഇവര് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭരതനാട്യവും ഒഡിസിയും ഒക്കെ കൂടി ഫോക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കാച്ചങ്ങട് കാച്ചാലോ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണേ നിർത്തകരകൾ അഭ്യസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാളെ കൂട്ടിട്ട് വന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇതേതാ ഈ തെണ്ടി എന്റെ മോന അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഈ കുർത്ത കെട്ടവർ എങ്ങനെയാ കുർത്ത ഓല പടി പിടിപ്പിക്കുന്നേ അനാവശ്യ വർത്തമാനങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അവനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോവാ ഇവിടെ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിർബന്ധിച്ചാൽ അതിന്റെ പട്ടി വരും എന്നാ നമുക്ക് പോവാ ഇനി സമയം കളയണ്ട നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല മുത്തിശം എന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച മതി നടക്ക് നടക്ക് ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് ബസിന്റെ ബോർഡ് വായിക്കാൻ പറ്റണം ഇക്കാര്യം അടുത്തേക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് കണ്ണട ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് അതിനുവേണ്ടി വന്നതാ ലോക്കപ്പാണ് സത്യം നിനക്ക് വായിക്കേണ്ടത് നായുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ബോർഡല്ലേ ആ ബോർഡിൽ മിക്കവാറും പട്ടിയുടെ പടം കാണുമല്ലോ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അതല്ലെന്ന് അക്ഷരം വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല സാറിന്റെ പതിനാറാണോ സാറിന് നമ്പർ പതിനാറാണോ എന്ന് എന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരട്ടെ ആ പിന്നെ സാറിന് എത്ര കാലം കൂടി പെൻഷൻ പറ്റാൻ എന്തേ അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മേലുള്ള പിടിയൊന്നും വിട്ട് തന്നാൽ പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോ എന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പെൻഷനും വാങ്ങി ഇനിയുള്ള കാലം എന്റെ തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്നും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അന്ന് തരാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ഒരു മാലയും വളയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു എവിടെ പോയാവോ വള അല്ലേ ഇതെന്തൊരാന്തനാടോ അതിങ്ങോട്ട് ഊരി തന്നേക്കും കയ്യിലിട്ടു എന്റെ വളയ്ക്കൊരു കൊഴപ്പുണ്ട് അറിയാണ്ട് കേറും പോക്കറ്റിലുള്ള ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാലോ ഞാൻ ഈ മാലയൊക്കെ തന്നതിനാണോ അതെ ആ തന്നോളൂ ആ എന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു അങ്ങോട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ പിന്നെ ഞാൻ തരാൻ പോവാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അവന് കാഴ്ചയുണ്ട് ഇനി എന്റെ എല്ലും പല്ലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അകത്ത് നല്ല ചവിട്ട് കട പോയിരുന്ന് ഇവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാധികയാ ഏ രാധിക എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളും ഉണ്ട് അച്ചു അത് ശരി ഭയങ്കര വികൃതിയാ ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്തോളൂ അതായത് വീട് അല്ല ഇവിടെ ഈ വില്ലയിൽ രണ്ട് വേലക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉണ്ണിക്കണനും സുശീലയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞ അവരാണ് ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥരെന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കരുതിയത് പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥർ വന്നപ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഹൗസ് ഓണർ ആ വേലക്കാരി പറഞ്ഞയച്ചു ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് തരാൻ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാച്ചലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമ്മതിച്ചത് കക്ഷിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിർത്തിയാ മതി ഈ വില്ലയിലെ വില്ലാതെ വില്ലനാ ഈ ഉണ്ടക്കണ്ണൻ ഉണ്ടക്കണ്ണനല്ല ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ 
നമസ്കാര ക്രോണിക് ബാച്ചലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇതെന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളാ എന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആ വില്ലേ താമസിക്കുന്നേ ആണോ ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വയറിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കറുത്ത മുറകളുടെ വെളുത്ത ചേച്ചിയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ മമ്മി ചേച്ചി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സാറിന്റെ പെറ്റി മുറിയിലേക്ക് വെച്ചോ സ്വന്തം പെറ്റി ഔട്ടോസ് വെച്ചാ മതി ഡ്രൈവർമാർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശനമില്ല എങ്കിൽ താൻ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് അകത്തോട്ട് വെച്ചോ ഇനി ഡ്രൈവർ അകത്ത് ഏറിയെന്ന് വേണ്ട ഇത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇവൻ ഒരു എല്ല് കൂടുതലാണല്ലോ സാറേ ഈ ഡ്രൈവർമാരെ നിർത്തോണ്ട് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ തലേക്ക് ഇറങ്ങി നിരങ്ങട് ഈ വേലക്കാരൻ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ പറയരുത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കാണരുത് എല്ലാവരും അത്രക്കാരല്ല ഈ സർപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലേ വിഷം ഉള്ളതും വിഷം ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ സാറേ സ്വന്തം വീടാണെന്ന് കരുതി വന്നാട്ടെ സാറിനെ സ്നേഹിക്കും സ്വന്തം അമ്മയെ പല്ലേ താമസിക്കാൻ കരിങ്കല്ലേ കേട്ടാ വന്നേക്കണത് വാ നമുക്ക് വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ച് കറങ്ങാ എനിക്കതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് ഇനി ഒരുപാട് ദിവസം കഴിയേണ്ടതല്ലേ പരിസരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ കണ്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ അന്ധനാണ് ഏ അന്ധകനാ എടോ എനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല സത്യം പറമാത്രം അതെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇല്ല സൂന്യത മുഴുവൻ ഇരുട്ട് എന്റെ ഈശ്വര ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ കാന്താരിയാണ് സാർ കാന്താരിയോ ആ കണ്ണില്ലാത്ത റാഷ്ട്രക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ കാന്താരി അത് ഗാന്താരി അല്ലേ അത് പിങ്ങനെ പറയാ സാർ കാലൊക്കെ ഒരുപാട് പോയില്ലേ ആണോ ആ സാർ അവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ ഞാൻ സാറെ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന താഴെന്നാണല്ലോ അത് കണ്ണി കുത്തിയ വേദന കൊണ്ട് കുരിഞ്ഞു പോയതാണ് സാറേ താനിരുന്നോളൂ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ആ സാറിന് കുടിക്കാൻ ചായയോ അതോ ക്യാപ്പിയോ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചായ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഡീസന്റ് അല്ലേ സാറേ നമ്മളൊക്കെ തറവാട്ടി പറഞ്ഞല്ലേ ആ സാറിന് വിത്തോട്ട 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 ആയിക്കോട്ടെ 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 എനിക്കും വിത്തോട്ട ഇഷ്ടം നിക്കണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈശ്വരനോട് എത്തിച്ചത് ഒരു കണ്ണുപട്ടിനെ മതി നമുക്ക് ഈ കണ്ണുപട്ടിനെ പറ്റി ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കൈകാരി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആ ഹൗസ് ഓണർ തെണ്ടി തന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്റെ മിസ്സിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റൂടി ആരെ കോളിമ്പിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചതാ എനിക്ക് ഡബിൾ വോയിസ് ആ സാറിന് രാത്രി എന്താണ് വേണ്ടത് തമാശക്കാർ തമാശക്കാർ കണ്ണ് രണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും തമാശക്ക് ഒരു പഞ്ഞു ഇല്ല കഴിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ രാത്രി നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആ എനിക്ക് എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല അത് കേട്ടാ മതി ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങക്കോ അല്ല ഞമ്മക്ക് ഞമ്മള് മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ആണേ അല്ല മുസ്ലിം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഹാജേരി എന്റെ സാറേ സാറിങ്ങനെ മുഴുവൻ സ്വാമി വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന എന്റെ ഒരു പണി നടക്കൂല എനിക്കാണെങ്കിൽ പണി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നേരമില്ല സാറിന് ഞാൻ ഈ പരിസരം ഒക്കെ ശരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചടി വെച്ചാൽ റോഡായി അവിടെ നിന്ന് പത്തടി വെച്ചാൽ റോഡിന്റെ അപ്പുറം പോയി എന്റെ സാറ് ഇതൊക്കെ ഒറ്റക്ക് ചെയ്താ പിന്നെ ഒരു തെണ്ടിയുടെ സാഹചര്യമാണ് നടക്കാ തലയില്ലാത്തവരോട് ജീവിക്കുന്നു പിന്നീട് കരില്ലാത്ത സാറ് ഇതേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സാറിങ് വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി ആ വടി ഇങ്ങനെ ആ പത്തടി വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യും സാറേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതേ പത്തിക്കൂല് പോകട്ടാ എനിക്ക് അന്നാറിനോട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എവിടെ നോക്കിയാടാ പോണത് തനിക്ക് എന്താ കണ്ണ് കണ്ടൂടെ സോറി ഏ തന്റെ കണ്ണ് എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് മാനത്തോ ഇടോ തനിക്ക് ഇയാളെ കണ്ടുറോ എന്തോന്നും ഇടത്ത് എടോ ഞാൻ ആരെന്ന് എനിക്കറിയോ അറിയോന്ന് ഞാൻ ഈ വില്ലയിലെ കേട്ടേക്കറാ കേട്ടേക്കർ ഇയാളുടെ 
നിർത്തിയാൽ മതിയോ കെട്ടി ചായ്ക്കണ്ടേ അക്കാര്യം പറഞ്ഞതിനാ ഇവിടെ മുത്തശ്ശിനോട്ട് പണങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് നിക്കരുത് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടൊടുക്കാൻ ഞാനില്ല ചീത്തുളി കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി സാറ് പോലീസിലായിരിക്കുന്നു I am Swaminathan, oh. Crime Branch SP. Raj Mohan Vakil Vadakas in Tannishnam, Sara Nale. Yes, that's right. Where did you go to the house? Oh, the house. The house? Where did you go to the house? Hello, why can't you? Yes, Sara, I'm going to go to the house. Huh? Good. Anyway, we will meet again. Okay? Okay, bye. Let's go to the house. Okay. അദ്ദേഹം കുടുംബ സമേതം കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസ ആ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ചാവി എന്റെ അല്ല എന്താ കാര്യം ഞാനൊരു ബ്രോക്കറാ അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാനാ ഇല്ല കൊടുക്കുമ്പോ പറയാ അല്ല ചേട്ടൻ സമയം മനക്കെടുത്താണ് പോയെ ഹലോ ഭാസ്കർ സ്പീക്കിംഗ് അളിയ ഇത് ഞാനാ ശിവൻകുട്ടി ഹാ അളിയ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു അതെ നാളെ വരുമ്പോ അഞ്ചാറ് ജട്ടി കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണം ആ കാരണക്കാരുടെ ജട്ടി മുഴുവൻ എനിക്ക് ലൂസാ ആ ജട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അഞ്ചാറ് പിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ കുത്തിമുറിക്ക് കൊടുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാലോ ഹാ അതൊക്കെ ഞാൻ നാളെ എത്തിക്കാം ആ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുത്തരം നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്നു ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അളിയനെ തപ്പി വല്ല പോലീസും വന്നതാന്ന് കരുതി ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു പക്ഷേ അതൊരു വാടക കേസായിരുന്നു ആ ഇനി ഓരോരുത്തർ അന്വേഷിച്ച് വന്ന് എന്റെ ഉള്ള മനസമാധാനം കൂടി കളയോ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിലപ്പോ കൊലയാളി തട്ടും ഞാനല്ല ഏക ദൃക്സാക്ഷി അതല്ല പോലീസ് പിടിച്ച കൊലക്കുറ്റന്റെ തലയിലാവും കാരണം എന്റെ മുണ്ടല്ലാത്ത എന്റെ തൊണ്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയത് ജാതകവശാൽ ശുക്രനായത് കൊണ്ടാ എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒത്ത് കിട്ടിയത് എന്ത് ഭാവിച്ച എന്നെ കൊല്ലാൻ തന്നെ വന്നതാ എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വിളിച്ച അതിന്റെ കാശ് ഇവന്റെ അപ്പം കൊടുക്കും സത്യം പറഞ്ഞു സാറുമാരെ എനിക്ക് ഈ കൊലകളുമായിട്ട് ഒരു 
തന്നില്ല വല്ല വാഴ കൊലയുടെ തേങ്ങ കൊലയുടെ കേസ് പറ അതിൽ എനിക്ക് ബന്ധം കാണും എനിക്ക് ബന്ധം കാണും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ കൊലയാളിയുടെ കൊല ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടതാ ലോക്കപ്പുള്ള സത്യം പക്ഷെ അയാളെ നാടും അറിയില്ല വീടും അറിയില്ല പേര് പേരൊട്ടും അറിയില്ല ലോക്കപ്പാണ് സത്യം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അയാൾ ഒരു കൊലയാളിയാ ആളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാ ആ അതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുന്നോ സാറ് ചോദിച്ച കൊലയാളിയുടെ രൂപത്തെ കുറിച്ചാ ചാൾസ് സോവരാജിന്റെ കണ്ണുകൾ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ചിരി വീരപ്പന്റെ മീശ ഇല്ല മീശില്ല മീശില്ല അങ്ങനെ അഭിവന്ദ്യ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സമ്മിശ്രമായ രൂപം ചേർന്ന ഒരു നാലും കൂടി ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഉറങ്ങിയാ മതി പകൽ ഉറങ്ങിയുള്ള ചീല ഈ ലോകത്ത് കള്ളന്മാരെ പേടിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ലോക്കപ്പാ അതിരിക്കട്ടെ എന്നൊന്ന് വെറുതെ വിടോ നിന്നെ വെറുതെ വിടാനോ നിന്നെ തലകീടായിട്ട് കെട്ടി തൂക്കി നഖത്തിന്റെ മുട്ട സ്വീകരിച്ച് വെട്ടാൻ പോവാ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ സാറിന് പുണ്യം കിട്ടും ഈ ഓഫീസിന്റെ പുറകിൽ നീല എ സി കാർ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടോ ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ അടിച്ചു താഴെ ഇട്ടിട്ട് പോടാ അതെന്തിനാ ഇതാ എന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഒടുക്കത്തെ അടിയായി പോയി സാറേ സാറേ അമ്മാവന് ഭ്രാന്താണല്ലേ ഏത് അമ്മാവൻ ഏത് അമ്മാവൻ എന്നാ അപ്പൊ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അമ്മാവന്മാർക്ക് ഭ്രാന്ത താൻ കാര്യം പറയടോ വായിൽ തുണി തിരികെ നിലയിൽ കൈയും കാലും കെട്ടിയ ഒരുത്തനെ രണ്ടു പേർ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്ത് മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കച്ചി സാറിന്റെ അമ്മാവനാണെന്നും ലേശം വട്ടണെന്നും പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വായിലെ തുണിയൊന്നും മാറ്റിയപ്പോ കൊല കൊലയാളി പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പൂരത്തെറി ഞാൻ വീണ്ടും ആ തുണിയെടുത്ത് വായിൽ തിരികെ സാർ എന്നോട് ശ്രമിക്കണം അമ്മാവൻ വല്ലാണ്ട് വയലിലായപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആന പറിക്കുന്ന ചിത്തിയെടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തലക്കിട്ട് കൊടുത്തു എന്താണെന്നറിയില്ല പട്ടേന്നാ ഒച്ച കേട്ടത് എന്തായാലും ശരി ആളിപ്പ സൈലന്റാ ആവശ്യത്തിന് താടിയൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണോ ആവശ്യത്തിനാണോ അനാവശ്യത്തിനാണോ അറിയില്ല താടിയുണ്ട് ഓ ഭാസ്കരമാവൻ ഓ ഇൻസല എവിടെയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു വേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാ മഞ്ഞമ്മ കറപ്പക്കെട്ട് നിക്കണ്ട കള്ളൻ വേ ഇതാണ് സാറിന്റെ അമ്മാന്ന് നോക്കിയേ ഓ സാറിന്റെ കാണുന്ന സാധനം പണിമുടുക്കലാണല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയേ ഭാസ്കരമാവൻ അമ്മാവാ ആ തുണി എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചു അമ്മാവിന് ഒരു കാരണവശാലും ഈ മുറിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കരുത് ഇത് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് കൊല നേരിട്ട് കണ്ടതിന്റെ ഷോക്കാ ഇപ്പൊ അമ്മാവൻ ആരെ കണ്ടാലും കൊല പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും അമ്മാവനായി പോയില്ലേ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ആ ഇനിയും വല്ലാണ്ട് വയലന്റ് ആയ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചുറ്റിക അതെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി പ്രയോഗിച്ചോളൂ ഒന്ന് വിധം മൂന്ന് നേരം മതിയോ ആയിക്കോട്ടെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പോ പിമ്പോ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയാ സാറിന് കണ്ടില്ല സാറിന്റെ അമ്മാവനോട് പ്രാന്തി ഇനിയും വേണം എന്നാ വെള്ളം നാളെ തരാട്ടാ എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോണം ആ ചതിയടാ ചതിയൻ സാറിന് കണ്ണ് കാണാന്നൊരു വാക്കനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാളെ കിട്ടി നിക്കുവായിരുന്ന ഞാൻ ഊരാൻ പോവാ ഏയ് ഉണ്ണിക്കണ എന്ത് വൃത്തിയുടെ കാണിക്കില്ല എന്ത് വൃത്തിയാണ് എല്ലാ വൃത്തിയുടെ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ എനിക്കിനി വേണ്ട ഈ മെയ്യാഭരണം ഈശ്വര ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കുട്ടിയത് ഞാനും സുശീലയുമായി ഓഹോ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സാറിന്റെ മുന്നേ കിടന്ന ആദോ ഹവയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ കുസൃതങ്ങളായിക്കാണ്ട് എന്നോട് സാർ ശ്രമിക്കണം എന്റെ ഉണ്ണി കണ്ണാ ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടു 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 പിന്നെ എന്നെ സാർ ചതിക്കാൻ നോക്കുക ശരി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അതിനൊക്കെ പ്രായച്ചത്തായിട്ട് ചിലപ്പോ താനെ ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും ഇറങ്ങോട്ടോ 
Hey, look at me. Shut up. Hey, shut your bloody mouth. Ajo, don't shoot. Sir, I am not going to go on with your party. Can you hear me? I am not going to go on with your party, sir. Party, can you hear me? I am not going to go on with your party. I am not going to go on with your party, sir. Come on, fast. Ini reverse beri ke anu? Yang ni kita nak anu tuan tuan, dah untuk jahat tu ya tuan. Yang nak kita nak? Thank you, thank you. Tengok tak? Tertarik tak polis station ni? Yang tanda, korang cina lagi yang lebih lahir tu. Ini pergi cik ambat la. Rando kala, ya kat sini sahaja. Di dalam jangan kau lihat ye. Bandi bawa kotai. Adik na, anak anda tercariu. Tercariu na. Kereta bawa ini dah ada rata rata power cut itu sampai tengah dalam jangan tercariu. Afe segan dah. Ibu boleh ikut. Ishara, ini aku di bawah. Ishara.